Mungu karibu sana. Nashukuru sana sana sana. Jina lako ni nani kwanza? Jina langu halisi naitwa Juma Hasan. Juma Hasan. Juma Hasan. Mm-hmm. Eh sio Hasan. Hasan huyo atakuwa mtu mwingine. Ah uh, Hasan. Mm-hmm. Juma Hasan. Yeah. Juma Hasan ni mzaliwa kabisa wa Bagamoyo. Mimi ni mzaliwa wa Kirwa. Kirwa. Okay, yeah. kusini. Bwana wewe ni eh. kindaki ndaki mpwani pwani. Kabisa. Ndio. Maana mm-hmm. Kirwa pwani na huku unapotokea Bagamoyo pwani. Eh nimecheza eh. na Bali. Oh, okay. Kwa nini kitungu kimekujaje? Kwa nini ukaitwa kitungu? So kitungu ni jina la ukoo. Yaani babu yetu sisi ni mtu mmoja maarufu sana pale Kirwa. Mm. Na fujifujo zake kwa mimi wamuite kitungu. Kwa hiyo baada yeye kufariki akalisi babangu mimi mzazi baka leo anaitwa kitungu. Hivi wewe ndo mjukuu wa kitungu wewe? Ya. Huyu kitungu huyu? Kwa lakini swewe. Mjukuu wake kabisa wewe? Kabisa. Wewe jamani. Wewe unamjua huyu kitungu. Wewe ndo mjukuu wa kitungu. Siamini. Kivinje hiyo. Eh. Kilo kivinje. Mzee kitungu mjukuu wake huyu. Kwa hiyo wewe ni jina la kurithi. Wewe ni mirithi kutoka kwa babu, kutoka kwa babu likahamia kwa baba, kutoka kwa baba limehamia kwangu sasa mimi. Umerithi kila kitu kitunguu au umerisi jina tu kitunguu mwapa namjua kitunguu mimi nimesoma naye sawa ndio sawa mimi nataka kujua umaarufu wako unatokana na nini na kwa nini watu wakakujua kitunguu kitunguu mimi nafanya komedi nafanya mm. komedi za kuchekesha za youtube zile so kwa hiyo umaarufu wangu kwanza kitani watu wanifahamu kwa kazi zangu hizo pia nafanya biashara kwa watu wamenijua kwa design hiyo biashara gani wake sasa hivi Biashara Biashara na maduka yangu ya nguo na lishe hivyo. Okay, ambao zote unazifanyia Bagamoyo. Zote ziko Bagamoyo. Kwa ndio watu wakakujua kitunguu kitunguu kwa sababu ya hizo shughuli zako. Naam. Basi sawa. Karibu sana kitunguu tunaendelea kupiga story hapa tutajua tu mengi kuhusiana na wewe na hii ni safari ya kuelekea saa tisa kamili za Alasiri. Wewe kama kiungo unachagua jina gani? Kiungo gani? Kama kiungo? Eh wewe. Ka kiungo yani. Tomato. Eh na farana kwa ina tomato. Mimi pilipili manga mkali. Kwenye wanyama uliko unajihitaje? Eh mi njegiri, njegere. Njigiri. Kwenye kiungo? Eh. Kiungo mimi pilipili mtama. Mkaa natumika hadi kwenye uji. Njegere. Njegere mimi. Eh. Kwa hiyo njegere na pilipili mtama. Wewe si tumbili. <laughs> tumbili upande wa huku nyanya. Jamani. <laughs> Kizungu tutakuita tomato. Sawa, nitafanya aje. Eh. Jamani tupo hapa kuelekea tisa kamili za Alasiri. Sobe Santana, rais wa naume Tanzania eh. Yeah. Yuko Tanzania. Tanzania nzima. Yaani yote anayebisha sasa hizi anaenda kutafuta dela. Hondo. 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 Okay, tunaendelea. Kitunguu swaumu. Naam, <laughs> naam. Nitakuita kitunguu swaumu. Ya, yeah, ulisema kule Bagamoyo unajishughulisha una duka la nguo lakini pia unafanya comed. Sasa nataka kujua hii comedy yako wewe ni ya aina gani? Kwamba labda mimi nafanya kwa njia ya maigizo au ya kwangu mimi nafanya kwa njia ya mnamnajua wenyewe vitu ambavyo Yaani wewe ni mchekeshaji wa namna gani? Hey. Yaani kuna wachekeshaji wale wa matambaa, wale wachekeshaji. Kuna kuna kosma, kila aina ya uchekeshaji. Wachekeshaji wa ongeaji, wachekeshaji mpaka avae nguo za dada. Ah, unajua kama kwenye kuna... mitandao wako wengi wanaovaa nguo za wanawake. Eh wengi wengi. Wanajifananisha na wanawake. Wanafikiri wengi. wanawake wengi ni wachekeshaji. Kitu ambacho wanafeli wachekeshaji wa kibongo. Mhm. ni mchekeshaji ambaye karapta wote nacheza. Mm. Yeyote ukinigea nacheza. Kwa hiyo wewe hauna sehemu specific ambayo umesema hii mimi nimejikita kwamba mimi nachekesha kwenye mfumo wa namna hii. Ucheshi wako uko wapi? Mimi Ma, kwenye maneno. Mimi kwenye maneno. Kwenye nini? Maneno kivipi okay. yani nikiongea maneno yangu wengi wana furai na wana furai kwa sababu kana jinsi ninavyoongea na vu yani kuzungumza kwangu ndio watu kucheka kwao kipi huwa unakifanya ambacho kinaleta ujumbe kwa watu wakafurahi na naweka sehemu ujumbe mwingi na utupia pale mwingi sana hebu mimi nichekeshe ni kuchekesha wewe mm. ngumu ah kuchekesha wewe utakuwa ngumu kwa sababu nipe tu maneno si unafurahisha kwa maneno ambayo utaniata wewe atanifanya nicheke size aha maneno ya kumengi ya kuchekesha kutoka na jinsi ulivyo mwenyewe ulivyo unachekesha na ukasilika hapo ulivyo yani ukasilika hapo umecheka hivi sasa unamuonaje sasa unamuona kama mtu na sasa kwa mtafuta kwa muda mrefu sana sana sababu namfuatilia kazi zake nyingi unamuona kama kama mtu kwani sasa huyu jamaa unamuona kama mtu tu sasa yani mimi hapo yeye anaponiona yani asili anaona kaa nyani fika we vile tumbili lakini mwisho wa siku anaona kama mtu yani au tumbili wewe umeonaje leo mimi nyegere ah wewe nyegere kuna wakati anaona kama mtu ya sebe unamuona kama mtu sebe anaona kama mtu na sebe sebe namkubali kusema kweli namkubali sana kwa sababu nimeza kumfuatilia sio leo wala jana sebe nimeza kumfuatilia muda mrefu sana sana na kazi zake nyingi wanafuatilia mpaka yuko hapa namfuatilia 
na ni kwa sana kila siku kwamba nipate baadhi nikutane naye kwa kwa hiyo kuchekesha unakitumia tu kama ni kipaji ama ni kitu ambacho kinakuingizia kipato mimi kuchekesha kama kipaji pia na nafuta kama nipate kipato kutokana na bado sijaanza kupata kipato mm. ila sababu na kazi zangu zingine binafsi kwa kuchekesha ninafanya ili ni kweli nipate kipato lakini bado sijaanza kupata kipato kusema hii ndo kazi yangu rasmi bado Mm. Eh, ila nafanya kutokana na furaha watu natoa ujumbe kwa watu nafikisha ujumbe kwa jamii pia kwamba watu wanataka tuishi hivi tuwe hivi tuwe design hii tunatakiwa hivi vijana pia tusikae tu kazi zipo nyingi fursa nyingi za kufanya kwa hiyo naambia vijana zangu pia tukafanya hivi na hivi tukafanya hivi tukapata hiki sababu wapo ambao wanafanya na wanapata pia okay na mapokeo yakoje ukiangalia kwenye channel yako ya youtube ma, m, watu wanokuzunguka mapokeo ya kazi yako yakoje mapokeo yako mazuri kwa sababu mapokeo ni kusema yako mazuri jinsi nilivyoanza na sasa hivi nilivyofikia jinsi alivyopokea yote huo mpokea vizuri sana baadhi ya watu pia wamenifuata kufanya nao kazi kwa mpaka sasa hivi nimeingia huko mkataba nao nafanya nao pia kazi kwa sababu mpaka wameniona nafanya kazi yangu peke yangu mpaka wao wamenifuata wameniona nafanya kitu kizuri kwa sababu mbeza kukufuata kama ufanye kitu kizuri kwa kweli nani unafanya naye kazi kwenye upande wa comedy hapa hapa Tanzania mzee jengua mzee jengua ya ndio hivi mzee jengua anafanya comedy ajengo uh, anafanya comedy na serious pia. Ah uh, okay. Jengo sana serious. Uh, Sikuwa character ambazo mara nyingi waga anapewa um, watu wanamuona kama mchekeshaji yeah. lakini ni such si mchekeshaji kwa maana ya kuwa ye ni mchekeshaji. Okay. Ila character yani uhusika ambao anapewa mara nyingi na jinsi anavyotendea haki na ile style yake na sura yake vile ilivyo anapokuwa yuko serious watu wanamuona kama mchekeshaji mm. lakini si mchekeshaji. Mm, kweli. Mimi ni kuna kitu kimoja nimekiona kwa wachekeshaji wengi wa Tanzania ambacho sebe amekizungumza hapa. Sijajua kama hii ni mindset ambayo ipo kwa watu ama ndio utaratibu wetu tumejiwekea kwamba wachekeshaji wetu wa Tanzania wawe hivi mm. kuchukua karakta za wanawake. Wengi utaona kwenye kuchekesha kwao mtu kavadera, ameva sidiria, ameka makalio, yani hivyo alafu anaigiza vile ambavyo tunafanya na wanawake wa Kiswahili. Unajua ile wanawake wa Kiswahili wanakuwa na maneno yao yale. Ndio wanachukua ile ndio aina ya uchekeshaji. Na naona wengi wanafanya hivyo kiingia kwenye ma Instagram wanafanya. Wao wameshaya kuvaa hivyo vitu. Hapana. Lakini mimi najiuliza kwa nini? Au tuseme ndio soko liko huko. Ah, kwanza kwa, kwanza kwanza niulize swali. Nyinyi wanawake wa chekeshaji Nyi wenyewe katika maisha ya kawaida nyi mnachekesha? Hapana. Kwa nini mna, wa, watu wanawaigiza nyi kama wachekeshaji? No, labda wanachukua vile vituko vyetu kwa ajili ya kufurahisha wengine kwa sababu sisi tuna vituko vyetu. Mna vituko lakini mnachekesha. Unajua vituko si vichekesho. Mm. Kituko kinaweza kaa kituko tu lakini si kichekesho. Kus... Na kichekesho kikawa kichekesho. Kwa sababu sasa pengine watu wanatia mashaka Mi, ukiangalia comedian wa kimataifa na vitu ambavyo wanavifanya angalia walivyochukua umaarufu kwa vitu vingine mtu kama Mr Bean Mr Bean ni mchekeshaji lakini wa kimataifa lakini aliamua kuwa na karakta yake kwamba mimi nitachekesha kupitia vitendo tu ndio aina yangu ya uchekeshaji na kweli ukiangalia vitendo vyake unajikuta tu unacheka yani visa vyake haongei ye haongei lakini anachekesha. Kuna kuna wale wengine walikuwa wanashirikishwa mpaka kwenye movie wale wana karakter zao za kuchekesha. Lakini wewe una unajikuta unacheka. Una una, una, una plani gani hapo mbele malengo yako? Mimi malengo yangu ni fikie mbali sana mm. sababu jinsi ninavyofanya naomba kila siku Mungu kazi zangu zendie kufika mbali. Mm. Na kwa sababu sanaa naipenda kutoka nafsi yangu, sanaa naipenda katika damu. Nimeanza muda mrefu kutema goli na nitafuta sanaa na nilifanya sanaa. Kwa hiyo naomba sana sana sababu pia wanaweza kufanya sanaa na mashabiki wa kupokea vibaya. Mm. Kwa upokeaji wa mashabiki kwangu mimi ni mwana mzuri kwa sababu jinsi wao nilipokea ni mwana wamelipokea kwa mikono miwili. Sawa. Uhondo. 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 Ah, uh, kit, bwana Kitunguu. Makubwa. Uh, Tumalizie hapa watu wanakusikiliza wadau wamekujua kutokea Bagamoyo kwamba jamani Bagamoyo kuna mchekeshaji. Unawaambia nini ili tumalize hapa? Mimi kwanza wanipokee mashabiki. Kwa sababu bila mashabiki kazi hazizi kwenda. Kwa la kwanza mashabiki wanipokee, wanitambue mimi kitunguu, comedy nafanya kitu gani mm. na kitu gani labda kwa lazima nifuatilie katika mitandao kijamii kama vile Instagram kuna natumia official kitunguu ataona kazi zangu kibao. Mm. Pia Facebook natumia Juma kitunguu. Pia YouTube kuna natumia kitunguu comedy na sasa hivi ndio kampuni yangu mpya pia wanani wanao ni meneji wanasema kule wanatumia wanaita siwi ila mimi nitoka kidogo samani mm, kidogo kwa hiyo maki hiyo sijui na mimi ukaona nifanya ni sijui eh yeah, mimi nitoka yeah. kidogo kwa hiyo pia ukifuatilia kazi wakinifuatilia huko kitunguu atanijua ni nani nafanya nini na kazi zangu zipoje hivyo haya jamani ah, vijana eh. mimi na nataka nikuulize swali moja tu unasema wewe una, una, una chekesha kupitia mitandao ya kijamii kwa hivi sasa ndio ambayo iko sokoni inafanya vizuri zaidi 
uh, kichekesho gani kikubwa ambacho unaamini kabisa kimekusogeza kwenye social uh, mitandao kijamii Kageli aliposti hiyo ipo kwenye account yake kule mm. cha kinazungumzia kuhusu mwezi Ramadhan lakini nilishuti muda kidogo mm-hmm. mwezi Ramadhan mwaka jana nilishuti iko mm. kwa hicho kimekimenisogeza kwa watu wakubwa sana Ulikuwa unazungumzia nini kuhusu mwezi wa Ramadhan sababu mwezi wa Ramadhan una mambo mengi Nilikuwa nazungumzia hii masuala hiyo watu mtu anasema amefunga lakini hajafunga afu mtu mmoja ana heshima zake mm. kwa hiyo nilimkuta amekaa afu anatangaza kwa watu wamefunga mshwa siku na mkuta anakula kwa hiyo nilimpa mjumbe mzito kidogo ah mm. eh. Sawa mimi nikushukuru sana kwa muda wako. Nikushukuru sana kwa kuja studio na jamani uh, vijana kama hao wanapojitoa kufanya kazi kutumia vipaji vyao inabidi tuwa support. Yeah. Na ndio maana kila Ijumaa tunakuletea vijana kama hao ambao wako mtaani wanafanya shughuli zao. Inawezekana sio maarufu sana lakini kupitia EFM ukaweza kuwatambua. Kwa hiyo msupport kazi zao, tembelea page yake ya Instagram, YouTube, ingia Facebook, msupport kazi yake, mwite ukitaji kichekesho ili maisha ya songe mbele. Mimi nikushukuru sana. Ma- maisha yanaenda hapo. Hey. Unaona kajana manager yake? Ayuko vizuri. Mimi yeah. nikushukuru. Bwana huyo manager. Huyo ndo manager yangu. Nilimsaka kumtambulisha bwana huyo manager. Bwana manager vipi mambo bwana? Ah safi safi vya bali. Safi. Unaona upo na kijana? Eh nipo naye nipo naye nipo naye. Eh mambo yanakwenda eh? Mungu namshukuru. Eh basi sawa. Mimi niwashukuru sana kwa muda wenu. Manager usisahau kutoa elaftari bwana. Jamani, kweli? Unaomba elaftari? Mbona kwani unapenda kuntia hivi? Kwa nini unapenda kuntia hivi? Nimekupezesha. Mwenyeja karibu eh. Asante sana. Karibu ongea. Karibu ongea hivi au utafikiri mbona nikomesha? Ongea na mkurugenzi ujue hapa. Eh, meneja, karibu sana.